Меня зовут Иваченко Тарас. Я работаю администратором информационной безопасности в Яндексе, отвечаю за веб, ну и все, что с ним связано. Ну, на самом деле, вообще про продуктовую безопасность, в том числе и веб. Сегодня мы будем говорить про безопасность веб-приложений. Предполагается, что там, основы веба вы так или иначе знаете, то есть такие понятия, как HTTP, HTML, JavaScript, CSS, ну и прочие аббревиатуры вам знакомы. Не только то, что они есть, как бы, да, но вы представляете себе, что, -то, что, что это такое. Как много знает из вас, что такое HTTP? Ну так супер же. Отлично, поехали. Собственно, мы сегодня будем говорить про безопасность веб-приложений. Этого человека вы наверняка знаете. Ну, в том числе используется часто как такой вот... Место Чак Норриса для картинки при демонстрации всяких уязвимостей. Кажется, что это уже исправили. Для начала будет правильно разобраться с терминологией и поговорить про такие понятия, как уязвимость, угроза и атака. Ну, угроза – это какое-то там потенциальное событие, которое может привести к ущербу. А, собственно, уязвимость – это там, свойство системы, используя которую как раз и можно провести, ну, можно привязать угрозу, как бы, а все это вместе называется атака. Интересно. А, собственно, АВАСП. Что такое АВАСП? Это международное сообщество. Их всего два, на самом деле, более-менее крупных. Это АВАСП и ВАСК. То есть вот АВАСП это Open Web Application если не ошибаюсь, Security Project. К сожалению, не уместилась полностью картинка. Вот. А цель этого сообщества – это, собственно, сделать мир и конкретно веб безопаснее, разработка различного рода документации. Сам, одно из самых знаменитых примеров здесь является АВАС ТОП-10, это такой рейтинг уязвимости а сейчас рисков, различные гайды для тестировщиков, для разработчиков, чтобы веб-приложения становились все безопаснее и безопаснее. Ну, собственно, я уже рассказал про то, что там есть АВАС ТОП-10, а на основе него и будет строиться наша сегодняшняя лекция. Мы пройдемся по, по 10 популярных, популярным рисков веб-приложений с примерами, рассмотрим защиту, ну и тому подобное. Начинаем с первого пункта, это инъекция. Причем это не только SQL инъекция, да, к которой мы привыкли, а этот пункт он достаточно общий, и он про инъекции вообще, то есть это как Shell инъекции, допустим, XPAS, LDAP инъекции, то есть в общем виде это все то, все те случаи, когда а, злоумощник имеет возможность манипулировать а, каким-то языком, может быть, запросов, либо какой-то строкой запроса, какой-то строкой команды, допустим, к Shell. Ну, самый классический пример – это SQL-инъекция. А, собственно, у нас здесь, опять же, есть достаточно простой пример. Есть приложение, а, в котором происходит какая-то выборка а, каких-то учетных записей. А, при этом а, при Конструирование SQL-запроса, входные данные, в данном случае параметр ID используется небезопасным способом, вернее, ну, все, никаким образом не обрабатывается. При конкатенации с основным SQL-запросом, злоумышленник, найдя это так или иначе, сразу берет и начинает манипулировать этим запросом, например, используя следующую конструкцию. В итоге он имеет возможность получить там, все учетные записи, все учетные записи с этого приложения. Ну, то есть итоговый запрос выглядит следующим образом. И это все достаточно понятно. Кстати, SQL и, и тому подобное для вас понятия близки. Правда ведь? Mm -hmm. Отлично. А, Защита. А, ну, здесь есть как, старый, как старое доброе, а, так и правильное. Вот. А, собственно, старое доброе это как раз вот Escaping небезопасных данных перед, ну, перед непосредственной конкатенацией со строкой запроса. Это там все, кто там программировал на, там, на PHP, на Perle, на других э, языках на букву P. Вот. Обычно использовали конструкции вида Escape, там, MySQL, Real, а, MySQL Escape, MySQL Real Escape, ну и другие функции, допустим, в PHP. 
Вот. А все, что они делали, они заменяли там а, кавычки на слышированные кавычки, слыши на двойные слыши, ну и так далее. Да, ну, а, на текущий момент более правильным способом является использование параметризированных запросов. А, это когда вы там формируете тело запроса и отдельно говорите о базе данных, используете определенные данные вместе с ним. Ну, там обычно в приложениях это можно заметить там, по конструкциям, в которых там SQL запрос представлен в виде особого запроса, а вместо данных вставленных, либо там конкатинации, используются какие-нибудь токены, которые впоследствии там либо заменяются, ну, либо в самом приложении, если нет соответствующего API на уровне базы данных, либо уже в, самом, в самой базе данных через API. И то есть приложение либо база данных сама за вас заботится о безопасности формирования SQL запроса. Переходим к следующему. XSS – это сейчас, наверное, одна из самых популярных уязвимостей и рисков. Достаточно, кстати, такая и простая, и сложная одновременно. В теории как бы все достаточно просто. То есть есть какое-нибудь какое приложение, которое на фото, опять же, понимает данные, и использует их потом при формировании ответа пользователю, при формировании HTML-страницы итоговой. Опять же, без всякой обработки. Классическая, классическая эксплуатация такой уязвимости – похищение кук, аптекационных данных, какого-нибудь сессионного идентификатора. Здесь приведен пример. Все очень просто. То есть вставляется какой-нибудь там документ локейшн с, с отправкой кук на какой-нибудь простейший снифер. Ой-ой-ой, все же порезалось. А какое здесь разрешение, интересно, стоит? Ну, попробую словами. Можно подрагать. Подрагать. Какой хороший глагол. На уменьшить. Уменьшить. Ну, вообще должно быть 1024 на 768 классическое для презентации. Кажется, здесь не такое. Буду объяснять словами. То есть, вот здесь вот доктор зло. А, не, не, здесь вот Осин Пор, здесь доктор зло. Да, я перепутал. А, собственно... Доктор, доктор Зло, найдя XSS уязвимость на какое-нибудь приложение, прознав про это, берет и конструирует собственно, ссылку со снифером аутикационных, ну, со снифером Кук и отсылает ее Осин Паурсу. Осин Паурс нерашлив и нажимает на эту ссылку, и Куки уходят доктору Зло, и он становится владыкой его веб-приложения, его, его учетной записи там. Почему я говорил, что XSS одновременно простая и одновременно сложная штука? С одной стороны, можно сразу там сказать, что окей, нам приходят какие-то данные, чтобы их там вставить безопасно в HTML, а обратно нужно там угловые кавычки, угловые скобки просто заменить на соответствующие HTML мемоники. А проблема в том, что при защите от XSS, при правильной, важен очень HTML контекст. Данные могут быть вставлены в совершенно разные участки ответа. Это может быть непосредственно HTML, это может быть атрибут HTML тега, это может быть JavaScript, это может быть, вот, тоже интересный пример был недавно, это был атрибут HTML тега, который был JavaScript событием, и вот внутри этого JavaScript события был встроен ввод пользователя. CSS, это может быть различные схемы, допустим. Проблема в том, что это достаточно, на самом деле, не просто в действительности происходит. И при защите от этого важно учитывать контекст, в котором вставляются данные на, на выдаче. Допустим, если мы будем эскепить все... Все, нет, не все. Если мы будем эскепить все угловые скобки, то, например, если у нас данные вставлены уже в JavaScript, допустим, какую-нибудь строку, да, то мы можем просто, добавив на, ну, в нашу взловредную нагрузку какую-нибудь кавычку, выйти из, из этого текущего контекста, и без использования угловых кавычек нам нет необходимости переходить уже в JavaScript контекст, мы и так уже в нем. Мы проэксплуатируем эту уязвимость. Очень хорошо описано построение защиты на, в соответствующей главе на сайте АВАСП. Я крайне сильно рекомендую ознакомиться с этим. Вот. А, идем дальше. А, ошибки, связанные с реализацией механизма аптекации и сессий. А, достаточно общий пункт, 
А, ну, можно начать сразу с, с хорошего примера. Это пример из реальной жизни, там, а, из одного из пентестов. А, есть какое-нибудь веб-приложение, а, которое ну, в качестве идентификатора, мы знаем, что HTTP это так называемый stateless протокол, а значит какой-нибудь стейт, ну какое-нибудь состояние нам надо делать, там приложение само его делает, в данном случае через там, там сессионную куку, это session ID, вот с таким вот идентификатором. А, что здесь небезопасно? А, чем он небезопасен? А как, а, как ты, а как ты его доступишь? Ну, как ты, как ты получишь идентификатор? Ну, можно Не совсем то, то есть, а вот, вот сам идентификатор, то есть вот. Тут код, можно плюс один, там, минус один, другое Тепло. Он недостаточно сложный. Именно. А, то есть, а, по-хорошему, ну, по-правильному, да, то есть должна быть какая-то неподбираемая строка, достаточно, достаточно длинная, там э, какой-нибудь хэш, еще чего-нибудь, что угодно. Да? В данном случае мы видим, что сессионный идентификатор представляет собой какое-то число. Причем число не такое уж и большое, а и злоумышленник, все, что надо злоумышленнику, на самом деле, это просто там, написать простейший скрипт на любом скриптовом языке, а, да хоть на ваши, а, и просто перебрать этот сессионный идентификатор. И таким образом получить доступ к сессиям соответствующих пользователей. Это такой достаточно классический пример для такого рода рисков. Ну, помимо прочего, к этому же относится и такая интересная атака, как фиксация сессий. Она достаточно сложна, и, ну, в, общем, ну, в общем виде она выглядит следующим образом. Допустим, у нас есть какое-то веб-приложение, которое в качестве сессионного идентификатора, ну, то есть, которое хранит сессионный идентификатор, например, там, либо в куках, либо имеет возможность получить его а, через какой-нибудь входной параметр. А, насколько я помню, в PHP есть такая настройка, которая регулирует, а, откуда а, получается идентификатор. То есть его можно передать как через куку, так можно передать через какой-нибудь параметр. Многие из вас, наверное, видели в каких-нибудь старых приложениях а, какой-нибудь параметр вида PHP Sash ID. Большими буквами обычно писался. Вот, это оно и есть. Так вот, если после... А, если после идентификации в приложении в приложении не происходит генерация нового, нового сессионного идентификатора, то значит там в большинстве случаев есть такого рода уязвимость. Что происходит при фиксации сессии злоумышленник? Ну, то есть, как мы уже поняли, безопасность так или иначе зависит в сессиях, собственно, от, вот этого, от этого идентификатора и от его там безопасной передачи, подбираемости и тому подобного. В данном случае, если у нас какой-нибудь а, очень сложный идентификатор, и злоумышленник не имеет возможности его подобрать, он попробует его явным образом установить. То есть у него есть, а, злоумышленник а, аутентифицируется в веб-приложении, у него есть а, его идентификатор сессионный, и он просто просто конструирует специальную ссылку, а, а, как раз, допустим, то же самое PHP SH ID а, указывает свой, передает эту ссылку а, жертве. А, если жертва при этом проходит идентификацию и текущий сессионный идентификатор не инвалидируется, она, как бы, ее сессия подхватывает этот идентификатор. Вот. И все, что остается злоумышленником, это просто перейти еще раз, ну, там, обновить все страницы, и он оказывается а, в соответствующем интерфейсе уже под учетной записью жертвы. А, ну, сюда же так или иначе от, относится перехват паролей, их там небезопасная передача, но хотя к этому ближе другой пункт, который мы просмотрим чуть позже. Про угадывание мы уже поговорили. Передача как URL параметр до сих пор, кстати, распространена во всяких там особенно Java приложениях и тому подобного. Риски здесь в том, что так или иначе адреса, там, оседа, ну, оседа, адреса, страниц, которые мы посещаем, могут отсесть в, разного, в разных местах. Это может быть там кэш, хистори вашего браузера, может быть какие-нибудь промежуточные прокси, да много чего на самом деле. И утечка здесь достаточно вероятна, утечка адресов. В связи с этим передавать сессионный идентификатор в качестве параметра адреса является плохой практикой. К этому же пункту относятся достаточно базовые риски, достаточно базовые понятия при работе с, с механизмом сессии, при реализации механизмов сессии и механизмов фиксации. Как то 
неправильные сообщения при, при ошибочной идентификации, там, различного рода проблемы при сбросе паролей. Не знаю, да банально, на самом деле, когда есть форма с именем пользователем и паролем, вы их вводите, ну, заведомо неверные, и когда вам в приложении явным образом говорит, что пароль для этого пользователя неправильный, это есть ошибка, потому что злоумышленник уже получает дополнительную информацию о том, что этот пользователь как минимум существует в системе. Это также сюда относится. Ну вот увод сессионной куки через XSS это не совсем сюда, вот, но это тоже про сессии. Кстати, от увода сессионной куки через XSS вполне хорошо можно защититься всего одним словом, как ни странно, который как раз, ну, возможно, многие из вас и знают, называется параметр CP Only. Он, насколько я знаю, не стандартизирован, тем не менее его поддерживают большинство браузеров. Этот параметр ограничивает доступ к, скорее наоборот, не позволяет получить доступ к этой куке из JavaScript. Таким образом, вы уже не можете из JavaScript получить эту куку, отправить его на какой-нибудь снифер. Эта кука передается исключительно при обмене HTTP трафиком с сервером. Как я уже сказал, такой достаточно базовый пункт, соответственно, и меры защиты, они тоже будут такими базовыми и общими, там, начиная от того, что Вообще говоря, реализация, безопасная реализация механизма аутификации и авторизации достаточно сложная штука, ну, и сессии. Поэтому, если вы точно обычно не уверены, что вы сделаете лучше, чем существующий механизм, там, предоставляемый вам фреймворком, например, то лучше этим не заниматься. На самом деле это очень вообще хорошая такая практика. Без уверенности, что ты сделаешь лучше, не плодите велосипедов. Мы Эту рекомендацию, она будет повторяться в рамках этой лекции неоднократно. Существуют различные чек-листы, которые, если вы все-таки решитесь там, на реализацию каких-то сложных таких механизмов, неплохо бы посмотреть, удостовериться в том, что ваши реализации, по крайней мере, учтены все те грабли, которые там прописаны. Еще один интересный пункт. Называется... Вот на, на английском называется Insecure Direct Object Reference, а на русском это будет, наверное, небезопасное указание на объект. А что здесь у нас есть? Ну, допустим, у нас есть какое-нибудь банковское приложение, которое выводит а, там, по какому-нибудь идентификатору информацию, допустим, об учетной записи пользователя, там его счет, еще чего-нибудь. А при этом, как видно из этого участка кода, запрос соответствующий, соответствующий запрос, кстати, Здесь нет SQL инъекции, я ранее упоминал про такой механизм, как параметризированные запросы, вот он. Мы видим, что у нас есть запрос, в котором просто указана как бы вот сама модель запроса и токены для даты, для данных вернее. И уже потом мы явным образом указываем, что такой-то там токен будет являться так, 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 такими-то данными. И уже база там через соответствующую API безопасно все это, весь этот запрос построит, выполнит и вернет вам результат. Да, но при этом, что здесь есть защита SQL инъекции, здесь нету э, с, сама по себе, э, сам по себе запрос, он небезопасен. По той простой причине, что он не учитывает э, никоим образом, вернее, никоим образом не ограничивает выборку э, информации о пользователе. Злоумышленник, найдя там, подобное приложение, э, недолго думая, начнет перебирать э, соответствующий параметр и в данном случае подставит, там, допустим, не свою учетную запись, идентификатор, и получит таким образом доступ к, к данным учетной записи совершенно другого человека. То есть это классическая ошибка, то есть отсутствие авторизации при, при выполнении какого-то действия. Тем не менее, вот, по-моему, даже какой-то один из последних годов это действительно встречалось в банковских интерфейсах, то есть в тех самых критичных местах, где это ну, надо 20 раз проверить, прежде чем такое запускать, оно там встречалось. Uh, ну, проверять авторизацию это, конечно, uh, опять же, минимизировать uh, вообще использование uh, таких идентификаторов. У вас уже есть сессия веб-приложений, вы уже знаете, допустим, ну, не то что все текущим пользователям, но по крайней мере там все идентификаторы, uh, в большинстве случаев вам нет необходимости у него что-то еще запрашивать для выборки каких-то данных. В данном случае идентификатор можно было вообще не передавать, веб-приложение так про него знало. Uh, Переходим к другой интересной уязвимости. Так, кстати, до этого момента всем все понятно. То есть вот я тут, тут тараторю. 
Вот. Кросайт, поделка, мечтательная поделка запросов. Эта штука на самом деле становится все больше и больше популярной сейчас. Кажется, что наравне с XSS, ну, XSS я забыл сказать, подразделя... как минимум подразделяется на три вида. Там хранимое, нехранимое и дом XSS. Ну, так или иначе, они в разных языках, в разных книжках они называются по-своему. Бывает, что там есть Reflected, есть Storied. И вот обычно еще выделяют третий тип, называется дом Based XSS. Так вот, дом Based XSS отличается от всего остального тем, что вообще говоря, атаку с использованием этой уязвимости, вернее, дом XSS это сама по себе атака, то есть эту атаку вы не увидите в серверных логах. То есть если первые два типа, первые два типа XSS, Reflected и Storied, вы так или иначе заметите в своих логах серверных, ну вы заметите, что там кто-то сохранил там какую-то зловредную нагрузку, либо кто-то сделал запрос к вашему веб-серверу а, вместе с этой нагрузкой, да, там у вас будет там строчка адреса, да, и там будет передана какая-нибудь там а, странная конструкция а, на JavaScript, то дом XSS вы вообще говоря можете не заметить а, в логах веб-сервера по той простой причине, что а, Узимый код уже находится на стороне клиента, это JavaScript, он сам берет эти параметры из адреса, сам их небезопасно использует и вставляет. Таким образом, злоумышленник может просто-напросто сформировать ссылку ну, так, с так называемым якорем, вот эта вот решетка, и на веб-сервер все, что после решетки, у вас уже не придет. И таким образом можно осуществить атаку на, на каких-нибудь пользователей какого-нибудь веб-приложения, при этом не спалиться уже на веб-сервере. А, и в будущем а, дом XSS, мне кажется, что она пойдет, она станет еще больше популярной, потому что все больше и больше логики перемещается на сторону клиента, ну, в, в, собственно, весь Web, весь Web 2.0 в этом. Помимо прочего, безусловно, станет популярным еще более и такой тип атак. А в большинстве случаев мы все-таки говорим про атаки, да? Как вместо этого поделка запросов. Собственно, суть ее в том, что, как я уже сказал, HTTP сам по себе протокол без состояний. И веб-сервер вообще по барабану, что ему там пришло, он не может связать, вообще говоря, в рамках протокола HTTP два запроса. То есть для него не все отдельные. И чтобы это решить, во всех, ну, в большинстве там веб-примворков, веб-приложений, в которых есть залогиненная часть, они там делают там свой сессионный механизм. В большинстве случаев это как раз использование сессионного идентификатора, передающегося в куки. И таким образом, у нас вот, допустим, у нас опять же есть какое-то там воображаемое веб-приложение, в котором есть ну, какие-нибудь действия, да, там из разряда перевести деньги. С точки зрения пользователя, это выглядит как кликнуть по ссылке, и произошло что-нибудь, допустим, там перевелись деньги его соседу. В данном случае у нас есть вот такая простая ссылка, простой адрес. Мы здесь видим, что здесь есть там параметр, сколько денег переводить, кому переводить, на какой счет. И все, то есть э, на веб-сервер приходит get-запрос, э, вы приложение его обрабатывает и делают это действие. А проблема в том, что вот этот запрос, вот клик по ссылке, можно вообще говоря сделать за пользователя. Ну, то есть можно заманить пользователя там на какую-нибудь страницу, на которой будет размещена картинка. Э, когда, пользователь перейдет, когда браузер пользователя перейдет на такую страницу, увидит такую картинку, что он сделает? Попробует эту картинку получить с веб-сервера. И если пользователь при этом аутифицирован в приложении, вместе с этим запросом пойдут и куки. Здесь опять же все полезно, самое интересное. Ну, этих людей вы, наверное, знаете. Вот где-то здесь Austin Powers. Собственно. Что происходит? Отлично, у нас есть уязвимое приложение, доктор Зло в курсе. Он формирует вот такую вот картинку. Мы здесь видим, что там, перевод денег на его счет в размере полутора тысяч, видимо, рублей, а может быть и 1 миллион долларов. Размещает его в каком-нибудь популярном месте, в котором там, Austin Powers обычно ходит. В данном случае это какой-то там же же. Сами знаете кого. Вот. Отлично, Austin Powers купился, заходит на это приложение, как обычно, думает, почитаю новости. И в это время браузер, ничего не подозревая, отправляет запрос на, на сервер уязвимого приложения. Вот здесь где-то начинаются куки, 
собственно, в которых содержится сертификационная информация. И вуаля, Аустин Паурс обогатился на полторы тысячи непонятно чего. Соответственно, про защиту. Вот этот пункт, вот пост, да, не то чтобы не обращать на него внимания, это скорее такая хорошая практика. То есть с точки зрения HTTP протокола, там в РФЦ явным образом прописано, что для чего вообще там нужны соответствующие методы. То есть там есть методы там, get, post, ну там есть еще put и тому подобное. Но в большинстве случаев мы говорим про всего два метода. Это get и put. И post. Так вот, get предназначен для получения информации о ресурсе. Post, в свою очередь, для изменения. Хорошим тоном является перевод всех ваших форм, которые выполняют какое-то действие в приложении, меняет его состояние на post метод. Но это при этом, конечно же, не является нисколько защитой от такого рода атак. Правильная защита от такого рода атак является подписывание запросов. Это, обычно это вы можете заметить, что там в, в каком-нибудь форме там, в hidden поле содержится какая-нибудь непонятная строка. Вот. Эта строка содержится еще, еще и в вашей сессии, и когда э, приложение отдает вам эту, ну, отдает вам, показывает вам страницу, грубо говоря, оно формирует эту форму, вставляет туда этот токен, э, запоминает этот токен в вашей сессии, и когда оно уже получает эту форму на обработку, то есть, когда вы отправляете запрос, оно просто-напросто сравнивает эти токены. Если они не совпадают, это значит, что кто-то вам подменил форму. Все очень просто. А, помимо прочего, ну, такая достаточно старая, опять же, методика – это проверка источника запроса. Слушаю. А может, кстати, сейчас я не понял, как, как происходит вот это? Поехали. А, есть запросы, которые с точки зрения… Чем плохи, то есть, вот, чем плохо HTTP? То, что а, можно сделать какую-нибудь форму, допустим, да, мы точно знаем, что... Сейчас попробую сформулировать. Как происходит защита? Да-да-да, надо вернуться к картинке. Вот что здесь произошло? То есть злоумышленник, в данном случае доктор Зло, он точно знал, какой будет сформирован запрос. То есть он, по сути, вот сформировал такой адрес, который потом при запросе этой картинки превращается в get-запрос. В этом, в этом запросе нет ничего уникального и ничего трудно предсказуемого. То есть у нас есть два понятных параметра, сколько и кому перечислить. Все. Если при этом в этом запросе в приложение при показе этого, ну, при показе соответствующей формы будет добавлять какое-нибудь уникальное и характерное только для сессии текущего пользователя значение, какую-нибудь строку, какую-нибудь хэш, чего угодно, да? то, очевидно, зло, доктор Зло не будет знать, не сможет предугадать этот токен, да, он будет трудно подбираемым, так же, как и сессионным идентификатором, и в итоге не сможет сформировать такую форму. То есть у него будет недостаточно информации для этого. И в итоге это, этот запрос, ну, будь то get или post, придет на веб-приложение без этого токена. Веб-приложение посмотрит на этот запрос, скажет, а где же токен? Токена нету. Значит, Плохой запрос, не буду его обрабатывать. То есть в итоге, по сути, происходит а, подписывание запросов а, всех пользовательских в рамках текущей сессии с каким-то идентификатором, а, трудно подбираемым, который как раз и характерен для этой сессии и неизвестен злоумышленнику. Таким образом, злоумышленник не может сформировать такую форму, там, либо картинку, потому что у него недостаточно данных, он не сможет таким образом провести атаку без этого идентификатора. Есть способы ну, там, совместно со, со всякими XSS и прочее получения таких токенов, но в общем виде, если у нас есть классическая XRF, э, без токена она не будет работать. Непонятно? Или понятно? Непонятно. Супер. Наоборот, без токена, если токена нет. Если токена нет, атака не пройдет. Если токена нет, атака пройдет, в смысле, но если он предусмотрен, а его нет, то, соответственно, нет. Ну, на, на, в ЖЖ есть постинг картинок, можно в комментарии оставить а, чего угодно. То есть это будет любой, любая страница абсолютно, на которой есть возможность размещения, да хоть его сайт на самом деле, где угодно разместить его, там будет просто картинка. Но когда, если пользователь залогин в этом приложении, когда он заходит на такую страницу, браузер ничего не понимает, ну, вернее, как, как обычно, просто ему же надо показать картинку, он ее запросит. С точки зрения веб-сервера это будет обычный get-запрос. Но проблема, но проблема в том, что он уже будет этот запрос содержать все необходимые данные для, для выполнения этой операции, потому что никакого токена там нету. И будут переведены деньги. 
Если бы здесь была защита с помощью токенов, то в приложении вот когда она показывает пользователю эту форму, там, был хит, там было бы скрытое поле, либо не скрытое, например, да, в которой была бы эта вот, вот строка, которая, вообще говоря, характерна только для сессии этого пользователя. Замочник про нее не знает, он не может сформировать такую форму, и значит, когда пользователь увидит, опять зайдет на эту страницу, собственно, замочник получит фигу, потому что в приложении не, не будет отрабатывать этот запрос без соответствующего токена. А этот токен характерен только для этого пользователя. То есть, вообще говоря, заумышленник не может предугадать, ну и в идеале перехватить это. Вот. Идем. А, третий пункт, ну то есть а, он такой, скажем так, он не является необходимым достаточным, если там говорить математическими терминами, но часто может использоваться как косты. Вот. А, Популярная практика является проверка источника запроса. У нас есть приложение, в ней есть формы. Логично, что формы должны отрабатываться только, только те формы, которые были отправлены со страниц этого приложения. Ну, там есть там, специальные заголовки вида рефер, которые браузер отправляет, когда вы там кликаете по ссылке, либо отправляете форму, и в приложение обычно знает, откуда пришел запрос. Таким образом, если она будет проверять источник запросов э, и запретит э, запросы не от себя, не со своего домена, то там, в каких-то случаях, в большин, может быть даже и в большинстве, это так и не сработает. Потому что э, когда Ocean Powers перейдет на эту страницу и картинка загрузится, реферер, ну, это атрибут HTTP запроса, будет, указыв, будет указывать на вот этот вот Live Journal. Слушаю. А сейчас все браузеры указывают Рефер в большинстве случаев указывается, но с рефером достаточно много нюансов. Нюанс начинается с, с, от того, что с точки зрения privacy многие пользователи его режут, многие прокси его режут. Есть достаточно богатая история подделки реферера, как через Flash, так и через JavaScript. Там, допустим, в какой-то версии E, ну, кажется, это была шестая, в JavaScript можно было там просто через перевод строки указать дополнительный заголовок, реферер. Таким образом, можно было указать произвольный реферер. Ну, сейчас это вроде как все полечилось, тем не менее, реферы нельзя рассматривать как необходимые достаточно средства защиты. Тем не менее, в HTML5, например, ввели новую сущность, называется HTML5 Origin. А, ну, в HTTP протоколе это будет просто заголовок Origin который делает по сути то же самое. Но они, видимо, надеются на то, что если реферер где-то уже засветился, его режут, либо что-то с ним делают, то Origin наверняка не будет резать. Странно. Ну, в общем, они об этом думают. Там, в других фреймворках, например, в Django использовался еще дополнительно заголовок там, X Requested Viz. Вот. А, то есть предполагается, что злоумышленник не может этот произвольный заголовок вставить. Браузеры действительно не позволяют сильно играть с заголовками, когда ну, через GSAP имеется в виду, при, отправках, при отправке запросов там, через XML request. Тем не менее, повторю еще раз, на данный момент единственным нормальным решением защиты от атак вида XRF является подписывание запросов. Потом вы уже можете переводить на пост, вы можете проверять источники, но это будет еще плюс еще один уровень защиты. Так, идем дальше. А, назад. Ошибки конфигурации. Еще один общий пункт. Он такой про все называется. У вас есть веб-приложение на какой-то веб-платформе. Это веб-сервер, веб-фреймворк, возможно, даже сетевое окружение какое-то. И даже такие пункты, как, допустим, какие-то служебные файлы. И вы забыли, то есть при, при выводе этого приложения там, из тестинга в продакшн, вы сделали это небезопасным способом, мы забыли там, про такие файлы, как бэкап, там, про служебные учетные записи. Вот это вообще замечательная служебная запись в Oracle, их там много. Вот, и вот через эту запись можно там, другие учетные записи из базы получать. А, там, необновляемое ПО. То есть, вот, как я уже сказал, такой пункт про все. А, там, вот бэкап те же самые тоже, вот там, или не знаю, допустим, классика жанра, там забыли убрать э, файлы там, системы, хранения, системы хранения версий, там, там .cvs, .svn, там, вот все, все, все dot файлы, например, да, попадаются иногда. Соответственно, и защита, она здесь э, всячески направлена на то, чтобы исключить человеческий фактор. В идеале это должен быть какой-то автоматизированный процесс. Э, выкладки там, приложения из там, перевода, вернее, приложения из тестинга в продакшн. Ну, чек-листы, да. Есть еще 
ну, помимо таких банальных штук, как устанавливать обновления, безопасность конфигурации, в принципе, хорошо проверяется сканированием. То есть, допустим, у нас это проверяется сканированием в том числе. Потому что различного рода, там, спец, э, там, различного рода спецфайлы, в принципе, можно проверять там каким-нибудь сканером, да хоть, там, хоть старым, как никто, там, хоть более комплексным, как там, V3AF, либо там, ну что угодно. То есть большинство сканеров безопасности в приложении э, достаточно хорошо покрывают вот этот пункт. То есть, если их поставить на регулярную основу, там, допустим, у вас есть в приложении, пусть он там, допустим, сканируется там, то хоть каждую ночь. На такого рода проверками они легкие, поэтому сканирование будет занимать достаточно мало времени. Вот. И вы таким образом будете хоть как-то мониторить это. В рамках АВАСПа есть как минимум два пункта, касающихся криптографии. Это небезопасное хранение. Это, это первый пункт, если я правильно помню. Это, собственно, критичную информацию надо, конечно же, хранить в безопасном виде. Да, но здесь есть еще и другой, другой пункт. Я уже говорил, что мы будем касаться велосипедов а, и разработки каких-то алгоритмов. В частности, действительно бывают случаи, когда разработчики считают, что какой-то криптоалгоритм они реализуют лучше, чем какая-то, допустим, стандартная поставка. А, в большинстве из этих случаев у них это не получается сделать безопасным способом. А, хороший пример, например, является, конечно, грешно плохо говорить про любимую систему, тем не менее, там, кажется, два года назад в Debian, такой Linux дистрибутив популярный, один из разработчиков, кажется, SSH или кого-то там решил поменять в целях оптимизации один из параметров при сборке пакета. Вот Это в итоге привело к тому, что пришлось менять ключи, кажется, практически везде SSH. Вот. И это была огромная дрень. Это из разряда, ну, криптография достаточно сложная штука. Да, и и думать, что получится сделать лучше, чем, станд... тем, чем, то, чем те, кто этим занимается постоянно, не стоит в большинстве случаев. Поэтому, э, что еще? Э, ну вот, пароли хэшируются, но не ссорятся. Совсем недавно была такая череда достаточно громких э, случаев, когда у очень больших э, компаний утекало очень много паролей, и они чудесным образом оказывались несолеными. Э, а потом не менее чудесным образом восстанавливались достаточно быстро и, в общем, ругали эти компании потом. Защита такая достаточно интересная, то есть это понятно, что анализ рисков, потому что там не всегда, допустим, получается хорошо шифровать данные. Конечно же, использовать стандартные, стандартные, стандартные реализации, не плодить своих велосипедов. Использовать стойки алгоритмы, все прекрасно знают, там, что там, всякие старые MD4, там, SH1 и даже MD5 сейчас уже там, у них есть коллизия, они поломаны и прочее. Так зачем же их использовать? Есть шифрование, есть ключи. Помимо всего прочего, ключи тоже должны безопасно храниться. Ну и такие банальщины. Мы приближаемся практически к финалу нашего балета. Вот. Простой, про, простой пункт на самом деле, но при этом почему-то многие надеются, что он не будет работать. Есть какое-то приложение, у него есть какая-то админка. Там, либо админка базы данных, PHP и админ. Администратор думает, что если он придумает какой-то, как ему кажется, секретный адрес, то в эту админку никто не, о ней не узнает, в общем, не попадет туда. Допустим, вот есть вот админ наоборот, да. В большинстве случаев он ошибается. Есть замечательные утилиты, там, типа Dirbuster, у которых там словарь, достаточно, вмести, достаточно вместимый, вместимый словарь, там, миллионы слов подобных админу наоборот. Вот, много потоков он умеет работать. И такие адреса ищутся просто на ура. Так вот, так делать нельзя. И авторизация таким способом делать, конечно же, противопоказано. Вот. А, собственно, и защита – это правильно реализованный механизм аффикации и авторизации, без всяких секретных урлов. Там, с политиками и ролями, и, конечно же, доступ запрещен по умолчанию. Переходим ко второму пункту про криптографию и защищенную там, передачу данных критичных. Это как раз вот, небезопасная передача, там, ошибки при, при конфигурировании окружения для передачи безопасной критичной информации. Вот. Это когда у вас там, допустим, передается именно пользователи пароль по открытому каналу, там, ну это уж совсем должны от этого отвыкнуть, а, там, 
ну, публичный Wi-Fi как раз и ведет к тому, что у вас, вернее, это как раз то место, где э, ваши ошибки хорошо эксплуатируются. Э, там самоподписанные сертификаты. Как ни странно, вот HTTPS это вроде бы как бы простая штука, вы там перешли на HTTPS версию сайта, да, на самом деле в, в, жи в жизни, в реальности э, там настроить безопасный, безопасным способом, вернее, правильным так, чтобы было безопасно э, веб-сервер э, для работы в приложении по HTTPS бывает нетривиально, то есть там надо подобрать э, нормальные э, алгоритмы, э, не забыть о том, что там ваш сертификат должен нормально быть подписан э, и тому подобное. Э, поэтому это не всегда просто. Соответственно, все сервисы, там, критичные, которые работают с критичными данными, очевидно, должны работать по защищенному соединению. Э, с, с нормальными алгоритмами, вот рекомендую почитать про атаку BIST здесь. Вот, опять же, вот наряду с HTTP only есть замечательный, замечательный атрибут при вставлении куки, который, опять же, делает жизнь безопаснее. Называется он Secure. Делает он простую штуку, он заставляет браузер передавать эту, этот сессионный идентификатор, ну, эту куку, в рамках HTTP только по защищенному соединению, по HTTPS. А еще есть такие замечательные штуки, как Strict Transport Policy. Что она делает? Она... Скажем так, в вашем, на вашем веб-приложении есть две версии, две версии соответственно, защищенные и незащищенные. Вы хотите ее сделать только одну, по HTTPS, и хотите сделать так, чтобы пользователь в следующий раз, когда он по ошибке наберет там незащищенный адрес вашего веб-приложения, допустим, просто HTTP, там, example.com, чтобы он как-то вот так вот, чтобы куки не утекали, потому что вот в этот первый раз, если он находится, допустим, в каком-нибудь незащищенном месте с учреждения сети, кука-то утекет. Как бы сделать так, чтобы даже он, когда ошибается и, допустим, забыл явно указать HTTPS схему, чтобы все равно кука не утекала. Вот эта штука, это как раз для этого. Она там, при там, каком-то посещении в защищенном, в защищенном окружении, там, допустим, дома, там происходит редирект на защищенную версию, и там же выставляется там, при ответе сервером специальный заголовок там, HTTPS Strict Policy, который говорит о том, что в течение вот этого времени Каждый раз, когда браузер, когда пользователь пытается ну, перейти на эту страницу, он должен это делать по защищенному соединению. То есть он просто запоминает, как бы вот что вот к этому сайту надо обращаться по HTTPS. Очень хорошая штука, простая и хорошая. Ну и регулярное сканирование, как, как всегда. Кажется, это последний пункт. Мы как раз успеваем по времени. Я часто говорю о нем как о, таком, о такой проблеме, про которую, в общем, все забывают и вообще не считают ее проблемой. Вот есть обычные веб-приложения, которые ну, вы наверняка видели в интернетах, которые просто делают редирект. То есть он передается на фото в качестве параметра какой-то адрес, ну, в данном случае вот URL, опять пропал, какой-то URL, и он просто делает редирект. Что в этом плохого? А, что плохого здесь уже написано, забыл скрыть. Вот. Собственно, очень хорошо используется для фишинга. Даже в реальной жизни, даже при пентестах это просто на ура. Почему? Потому что... Сейчас будем опять описывать доктора э, Устин Пауэрса. Э, вот. Что происходит? У нас весь в приложении такая вот невинная штучка, как редирект. Э, доктор Зло хочет, хочет получить имя пользователя и пароль, собственно, Устин Пауэрса. Что он делает? Он э, таким образом формирует ссылку. Э, собственно, узимое в приложение это example.com и отправляет его Устин Пауэрсу. Устин Пауэрс думает, о, это example, я тут часто бываю. Почему? Потому что... Ну, вот это можно закодировать так или иначе, там, скрыть, не знаю, там, пробелами, чем угодно. Вот. И, там, недолго думая, кликает по ссылке. В этот момент происходит, там, 302-й редирект. Он оказывается уже на Avalcom, но он обычно, но он об этом не думает. Соответственно, там есть ему знакомая форма логина и пароля, вбивает свои данные, и вуаля, доктор Зло получил эти данные себе. Это плохая штука, я про открытые перенаправления. Их в приложении в нормальном быть не должно. Соответственно, как защищаться? Ну, во-первых, в большинстве случаев вам вообще не нужен какой-то какой параметр для редиректа. Вы точно знаете обычно, куда надо редиректить. Если вы все-таки этого не знаете, то это можно пропускать, ну, либо хоть использовать список. Так, списка нету. Вы этого еще не видели. Вот. То есть есть какой-то white list, допустим, да, куда можно редиректить, куда нельзя. Это можно обычно сделать в виде какой-нибудь страницы подтверждений. То есть все из вас там сидят в одной 
небезызвестной социальной сети, в которой там при переходе на внешние адреса у вас появляется страница с предупреждением о том, что вы покидаете пределы этой замечательной социальной сети. Вот, вы уверены в этом, если да, то, в общем, нажмите на эту ссылку. Также попутно можно там их проверять на какую-нибудь там, не знаю, зловредность. Вот. При этом, допустим, на свои там адреса, но может редиректор нормальный. Вот. вот, соответственно, редиректы надо ограничивать. Либо там на свои домены, либо какую-нибудь страницу там еще что-нибудь подтверждение показывать. Соответственно, ой, я опять нажал на это. Это, кажется, все. Вот, а теперь про этот слайд. Что вот я рекомендую сделать? Вот, посмотреть вот это кино. Оно старое, ламповое и хорошее. А все знают, что за кино вообще? Нет, нет. Ой-ой-ой. Это единственные хакеры. Вторые мы не рассматриваем. Вот всех, всех здесь вы видите практически. Ну, лучшая половина, к сожалению, осталась за кадром. Вот. И они вот... А? Как раз той лучшей половины. Вот. Это, кажется, Apple старый. Ну, это Mac, в общем, старый. Рекомендую посмотреть. Много всякой липы, но достаточно интересно. И... Опять же, что интересно, в этом фильме с точки зрения хакерства рассматриваются все эти популярные штуки, про которых там писали потом в книгах, типа дамп, ну, типа исследования мусора, там, фишинг, кстати, по-моему, не помню, был там или нет. Вот, там, рассказывают про всякие умные книжки, типа оранжевые книги, там, и, там про всякие стандарты. Если, если интересуетесь безопасностью вообще, будет любопытно эти книжки и стандарты почитать. В общем, посмотрите, получите удовольствие. Что еще можно. Там, поделать, посмотреть, почитать и тому подобное. А, на самом деле все а, просто. Можно там открыть там, любимый сайт и попробовать посмотреть, а как же вообще там ваш браузер общается с соответствующим сервером этого, этого приложения. Это можно сделать там разными способами, с использованием разных там сниферов. Там можно, допустим, поставить для Firefox а Firebug. Это там популярное расширение для разработки. Можно там, не знаю, хоть Wireshark посмотреть, там есть специальный, ну, там специальная возможность смотреть там удобно трафик HTTP. Вот посмотрите, что вообще происходит на запросы, там какие ответы, какие заголовки приходят. С точки зрения безопасности, вам будет, допустим, интересно посмотреть те заголовки, которые приходят, да, хоть, не знаю, хоть с Яндекса, например, да. Там много всего интересного, там начиная от специальных заголовков, которые а, заставляют браузер быть более безопасным, что ли так. А, там, там, не знаю, допустим, есть заголовок, который запрещает фреймование этой страницы. Да, если раньше это реализовывалось там, специальными скриптами, так называемыми фреймбастерами, ну, фрейм которые разрывали фреймы, делали, делали редирект на вышестоящего документа, то по правилам сейчас есть специальный заголовок, который говорит, нет, эта страница не должна быть загружена в, во фрейме. Там есть специальные, есть специальные там, заголовки, которые говорят о том, что, вот, допустим, Mozilla продвигает такую штуку, как контент э, policy, которая говорит о том, которая в идеале должна решить кардинально проблему XSS. Там, есть другие заголовки, которые управляют там, XSS фильтрами в ВЕ, например, да? либо которые выключают снифинг в моем ВЕ. Короче, рекомендую посмотреть вот на каком-нибудь популярном приложении, вот, хоть на нашей почте, и что там вообще за заголовки приходят. А, а у вас топ-10, там много примеров, там даже есть всякие картинки. Рекомендую посмотреть, походить по ссылкам на описание соответствующих атак и уязвимостей, посмотреть, как там надо защищаться. Там достаточно большие документы, а вас чем хорош, это как раз у своей документации. Можно также обратить внимание на списки, ну, на другие популярные списки уязвимостей и рисков, там вот CVE, от Санса, например. Если хочется что-нибудь поломать, конечно, можно это делать на живую, но вот есть специальные такое уязвимое веб-приложение, коих вообще много. В частности, это вас, он называется WebGod, это такое Java приложение на том кэте. Ставите его, в общем, и ломаете. Там есть соответствующие инструкции. Увлекательно, пройдете все и почувствуете себя прям таким хакером-хакером. Ну, кажется, все. Готов ответить на ваши вопросы. У нас есть там чуть-чуть времени. Минуты полторы. Вот. Говори. Разработчику необходимо в ноде хранить определенные данные для JavaScript, да? Где хранить? В ноде, дом ноде. А, хорошо. Вот. Есть несколько вариантов, но порой используется return on click, да, соответственно, возвращается хэш. То есть в бане так тоже используется. То есть на on-click, return и хэш. Подожди, какой хэш еще раз? В каком вы приложении? То есть... ну, объект. Ну хорошо, есть какой-то объект есть в доме, дом, да. Дом ноде. Угу. Угу. Мне написано return. Соответственно, объект какой-то. Ну. Значение. Uh -huh. ну, то есть, в у вас используется такой вариант. 
Ну, допустим. Нет, там... По анклику возвращает хэш объекта. А зачем это? Возвращает объект. Нет, куда возвращает, зачем? Я вас Ну, соответственно, ну, блин, нужно хранить в удобе какие-то настройки. Да, ну, как, а почему не в куках? Вопрос, а в чем? Да я... вопрос, вопрос, безопасно ли это? Вопрос в том, безопасно ли так хранить и передавать данные для воскрепления. Да, безопасно. Отвечает мой коллега. Второй вопрос. Если раскрывать тему, да, то чем это отличается от любого другого способа хранения каких-либо данных в HTML? Если нам нужно что-то передать на клиент, то какая разница, передадим мы это в атрибуте он клик, передадим мы это в скрытом диве или передадим мы это в видимом диве. Либо это попадает на клиент, и тогда это безопасно, либо это не попадает на клиент, и тогда оно не должно попадать. Окей, okay, если это безопасно, то есть, по разнице, Да, на самом деле это просто данные, которые передаются на клиент. С точки зрения безопасности, данные записаны в клик. XSS. XSS? А, с точки зрения XSS это точно так же... Это как и просто вставка какого-нибудь каких-то данных в ответ сервера. Okay. Это просто как раз здесь возникает та штука, про которую я говорил, важность контекста. В данном случае будет контекст там, JS какой-нибудь, да, и там какая-нибудь строка, чего угодно. Вот. И просто здесь при защите важно это учитывать. Вот и все. А так это. Дополнительных никаких рисков это не добавляет. Да. А так это обычно просто возврат данных на клиент в том или ином виде. Второй вопрос. То есть наверняка есть средства автоматизации, да, что приходится делать ручками, в какие моменты приходится проверять руками? С точки безопасности его приложений? Ну, здесь на самом деле все просто. Как раз, ну, можно что-то автоматизировать, и что-то хорошо автоматическим способом ищется, да, там, это те же самые XSS в большинстве случаев. Но, допустим, ошибки логики приложения там, и тому подобное, ну, пока искусственного интеллекта нету. Да, там, допустим, эта кнопка не должна вообще это делать, да. То есть технические точки, ну, то есть технических уязвимостей там нету. Но она не должна это действие выполнять, или, допустим, там, не должна показываться этому пользователю, а, там, вот, как раз авторизация. И на эту тему пишутся там всякие академические статьи, вот, пытаются люди хотя бы и это тоже автоматизировать, но пока кажется, что безрезультатно. И без ручного тестирования, у нас оно тоже есть, тут не обойтись просто-напросто. Либо, допустим, когда речь идет о каких-то приложениях, ну, в любом случае, сканер приходится как-то настраивать, то есть вот если его в холостую пускать, в большинстве случаев он ничего не найдет. А приложения бывают комплексными, там, не знаю, с какими API и прочее, прочее, прочее. Под это дело надо уже какое-то свое решение. Вот. И, в общем, без рук не обойтись здесь. Автоматизация хорошо поддаются, там, проблемы с конфигурированием, а, поиск чего-то простого типа XSS. Опять же, есть такая штука дом XSS. И здесь, опять же, пишется академические штуки на эту тему, потому что... А, там, сканеры, у них в большинстве случаев достаточно старый HTTP стек, вот, они работают там на уровне браузера типа Links, вот, ну, большинство сканеров, да, и они все сейчас пытаются делать это по-нормальному, там, с использованием какого-нибудь встроенного движка а, веб-браузера, вот, допустим, чтобы такие штуки, как дом XSS, искать нормальным способом, да, потому что иначе это будет сложно. Да? Так, ну... Еще один вопрос. Какие данные стоит проверять у файлов, которые грузятся на сайт пользователя? Все. Ну, то есть понятно, что там расширение. А, да, расширение, на самом деле, кажется, что, ну, не то, что последнее, как бы, да. Да много чего проверять, на самом деле, от размер, размер MIME type, ну, расширение тоже. По-хорошему там еще проверять, то есть первые биты, ну, заголовки какие имеются в виду. Ну, не, контент тайп, да, само, э, проверять там начало файла, то есть их там на самом деле очень много. То есть э, безопасному, э, безопасной загрузки э, файлов на, там, на сайт там посвящены там, э, достаточно много текста обычно. Вот, то есть как минимум проверять как можно больше параметров, которые вам дадут, э, которые вам дадут уверенность, что загруженный файл действительно то, что вы разрешали загружать. Но и опять же, здесь важно там, размещать правильно, да, там, в, как, в тех местах, где там нету исполнения и прочее, прочее, прочее. Вот. А, я слышал, в HTML5 появилась возможность общаться, посылать сообщения между вкладками. Да. Насколько... Не вкладками, а... Ну, Называется Post Message. Post Message, да, именно так. Насколько это безопасно и не было уже свежих, скажем, таких багов, которые... А... Никто уже не говорил там ничего. Там есть нюансы, они заключаются в том, что, ну, как бы, для всех это, это называется, ну, технология месседжинг, она позволяет 
в документе между двумя фреймами, грубо говоря, общаться данными, данные, данные передавать через такие функции, как пост Message. Проблема в том, что там надо явным образом указывать, делать проверку отправителя. То есть перед, перед приемом данных явным образом проверять, от кого они пришли. Вот, и там, там существует такой misconfiguration, там, указывая, там, допустим, какой-нибудь wildcard на то, что принимать это всех. Вот. А вот, вот такой там риск есть, например. Потому что мне на самом деле, много чего интересного. Это сейчас модный такой тренд. Вот. А, рекомендую почитать это все. Начиная там, от локальных всяких хранилищ, там, всяких SQL, там, ну, веб SQL не входит в HTML5, да, но он как бы есть отдельно, и обычно его, про него упоминают, когда говорят про HTML5. Ну, это, грубо говоря, там база внутри SQL, с SQL доступом внутри браузера. И внимание можно сделать тоже какую-нибудь инъекцию. Вот. Тоже, тоже весело. Вот. Рекомендую также посмотреть в сторону веб-сокетов и. Чего еще? Ну, всякие кеширования и прочее, что мы опять тоже добавили, тоже рекомендую посмотреть. Там хватает рисков, есть целые сайты, которые посвящены э, безопасности HTML5, там с подборками ссылки, ссылок на там, white paper, на презентации. Вот, э. Сейчас протокол он, э, кажется, что они ушли, э, ту проблему, про которую, я думаю, имеется в виду, э, про прокси-серверы соответствующие. Вот, и, допустим, в том же самом Firefox его обрали, обратно вернули в, этот, в, ну, в, в браузер. А в Opera? Не помню. Еще вопросы? Да. А вы говорили про редирект с HTTP на HTTPS с использованием STS. Да. А чем в STS вообще принципиально отличается от Rewrite рулов, например, в Apache, там, Rewrite на Windows? А он отличается принципиально тем, что состояние вот это вот запоминание происходит в браузере того, как общаться с этим сайтом. И в следующий раз, когда уже да, в следующем раз просто в следующий раз браузер позаботится о большей безопасности пользователя, потому что если, допустим, пользователь работал там из там своей домашней сети с сайтом и ну, зашел туда, у сайта есть как HTTP, так HTTP версия, так HTTPS версия. Он пользовался э, версией HTTPS. Вот. При этом, э, когда он перешел, допустим, какой-нибудь там Wi-Fi в публичный, э, и я, допустим, не всегда, э, не всегда вспоминаю, что надо набирать там HTTPS и полную схему, он просто также, допустим, вбил э, домен э, этого сайта. И если бы стрик полиса не было бы, даже там с реврай там на, на стороне Apache, запрос-то все равно уйдет к серверу, а реврай-то уже потом будет делаться. А Strict Policy как раз и предохраняет от этого. То есть, грубо говоря, когда вы там в браузере вводите там example.com, он все равно обратится к HTTPS версии этого сайта. Потому что у него есть там, типа там, он запомнил на определенный промежуток времени о том, что к этому сайту надо общаться только по HTTPS. -у. И это как раз штука хорошая этим. Сейчас через нее пытается также накрутить и другие механизмы защиты, связанные там с SSL, в частности, запоминание отпечатков ключей, определенных CA, которые подписывали ключ, ну, которые подписывали соответствующий сертификат сервера. Грубо говоря, можно через стрикт пользу определенных браузеров сказать, что а, мой сертификат для моего веб-сервера могут он может быть подписан только, допустим, там, не знаю, там, Trust Web, либо кем-то еще. Вот. И если, допустим, какой-нибудь дигинотор опять поломали и сделали там ваш сертификат, подписали на вас, то в таких случаях а, вы будете в безопасности, то есть, потому что веб-браузер знает, что, допустим, он запомнил, что вот для вашего сайта могут подписывать только такие определенные цары. Это опять же сейчас пытается делать через стрик полис, потому что это заголовок пытается туда еще там всякие атрибуты добавить. В общем, достаточно полезная штука на самом деле, она, в общем, ну там, где вот есть HTTPS, ее хорошо использовать можно. Да? Вы про дом XSS говорили, можете подробнее объяснить, что это, как это происходит? Ну, как я уже говорил, есть три вида, ну, различают в общем виде три вида XSS атаки. Это атаки именно. Вот, есть хранимая XSS, есть, есть обычный XSS и есть дом XSS. Соответственно, хранимая и нехранимая, они так или иначе предполагают под собой отправку нагрузки зловредной. Да, вот этот вот JS, которым там выполняется что-то там с куками, например, что угодно, да, вот то, где все это вот злорадство и зарыто. А, предполагает отправку на сервер. Там, если это не хранимый XSS, то там 
злоумышленник вынуждает жертву перейти по пленному адресу, там, а в этом адресе там, через какой-то параметр передана вот эта вот как раз вот нагрузка да, зловредная. Если это хранимая, то, допустим, какая-нибудь гостевая книга, еще лучше. А злоумышленник просто-напросто оставляет там какое-то сообщение, и жертва просто, когда перейдет на эту гостевую книгу, выполнит этот зловредный код. А, так или иначе, в логах веб-сервера вы заметите эту активность. Потому что там, ну, если у вас там включен, а, включено журналирование пост данных у вас там в посте будет в этом в вашем в логах вашего веб сервера если не если это там не хранимый xss у вас будет там в логах сервера что произошло обращение вот к вашей странице вот почему-то с такими-то параметрами да с такой, с такой нагрузкой вы это увидите нет а если xss уводит тебя на сайт доктора зло она не уводит никуда вот она делает что угодно в, в контексте текущего домена в текущем в контексте почему? можно xss вставить ту же самую картинку которая будет Отдавать что-то на ваш сервер. Нет, это и будет XS. То есть я имею в виду, что ну, когда у злоумышленника есть возможность вставить свой JavaScript код в контексте а, уязвимого веб-сайта, он может делать что угодно. Он может картинку показать, может куки отправить, может там XRF токен вытащить и использовать его потом для подписывания своих запросов. Вот я говорил про то, что XRF токен может быть вытащен, может быть, если есть XSS. Вот. Он может делать что угодно. И, но при этом в логах веб-сервера. В большинстве случаев вы увидите эту активность. Вы увидите, что, допустим, жертва там, эксплуатируется такой-то адрес ваш, допустим, да, что там, наверное, даже есть XSS, потому что у вас в логах будет обращение к этой странице с этой, с этой нагрузкой вместо нормального параметра. Это, это вот в этих двух, первых двух типах. Если мы говорим про дом XSS, ну, так или иначе, просто как раз в первых двух типах а, вам веб-сервер отдает уже испорченный контент. То есть веб-сервер отдает наружу пользователю HTML страницу с, ну, как бы с инъектированными а, злоумышленника данными, с нагрузкой. А, то в случае с дом XSS, а, сервер как отдавал нормальную страницу, так и отдает. А, просто загрузка заключается в том, что там есть JavaScript, а, который также может использовать какие-то входные данные, их брать из адреса страницы, какие-то параметры, да, и потом небезопасным образом вставлять в текущий дом, ну, в, 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 текущую, в текущую страницу, да, а, там, не знаю, какой-нибудь там, да, любой параметр на самом деле. И злоумышленник, а, ну, обычно эти параметры там перечисляются после, после, после хэша, вот, и злоумышленник найдет такую уязвимость, вместо того, после этого хэша использует, подставляет специальную там нагрузку, и при обращении к такой странице, вот вся эта нагрузка на сервер отправлена не будет, потому что это там специальный якорь, как бы, да, это просто для навигации внутри страниц. И в логах веб-сервера вы это не увидите. То есть в JavaScript на вашей странице он говорит, отлично, я хочу там использовать, допустим, сказать там, привет, Вася, да, а Вася передается как параметр на эту страницу после хэша. Он, он вынимает его оттуда а, и вставляет там, допустим, страницу там в, в TK1, говорит там, привет, Вася. Вот, вставляет как inner HTML. И все. Вот. Проблема в том, что игра, она, мне кажется, будет более популярной потому, по той простой причине, что количество JavaScript на клиенте увеличивается с каждым годом. Браузеры, скажем так, превентивный мир предусмотрели, да, то есть там есть всякое кодирование и тому подобное, то есть если, допустим, в популярных браузерах просто там вставляете кусок, время, там происходит кодирование, да, и что-то как-то небезопасно, но все равно там в большинстве случаев там можно обойти. Все. Вот. Ну, тогда вам спасибо, что пришли. Я так понимаю, у нас будет практика или нет? Отлично. Вот. Ну, попрактикуйтесь, пока на веб-годь. Ну, тогда всем спасибо. Надеюсь, было понятно.